in today's class we are going to deal uh, mahesh dattani's dance like a man mahesh dattani pathi solano abadina he is one of the eminent playwrights as well as uh, he is a movie director he has directed many movies apart from a movie director he has also actor he is also an actor and he is a playwright writer and nama uh, indian writing in english paakumbodhu nariya writers nama paatha almost ella writers ume in the ugtrb la almost ella writers ume sahitya academy award vaangirukanga sahitya academy award vaangna writers tha nama namakku prescribe pannirukanga undoubtedly mahesh dattani has also got uh, sahitya academy but what is different enna abdin paathona இவருக்கும் மற்ற சாகித்ய அகாடமி வாங்கின ரைட்டர்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹீ இஸ் த ஒன் ஹீ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஹீ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிளே ரைட் டு கெட் சாகித்ய அகாடமி ஸோ மற்ற ரைட்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா போம் எழுதி சாகித்ய அகாடமி வாங்கியிருப்பாங்க அதே மாதிரி வேரியஸ் அதர் லிட்ரரி ஃபார்ம்ஸ் எழுதி சாகித்ய அகாடமி நாவல்ஸ் எழுதி சாகித்ய அகாடமி வாங்கியிருப்பாங்க so he is the first uh, person to get uh, uh, sahitya academy seringla so, especially avaroda uh, final solutions abindra oru play kaga he got sahitya academy on uh, in the year 1993 so ivarku apparam namakku girish karnad la vandu girish karnad sahitya academy kedachathu so ivaru vandu paatham abindra sahitya academy vaangna first playwright girish karnad kum sahitya academy kedachirukku girish karnadum playwright tha seringla so, ana Play rights, la, he is the first person to uh, receive Sahitya Academy. Uh, so that is all about Mahesh Dattani. Mahesh Dattani was born <coughs> on uh, 7th of August in 1958. He is a uh, living uh, writer. And he has written a lot of writings, a lot of plays. Especially if you look at his plays, it deals with a variety of uh, social uh, injustice. social discrimination social prejudice adala pathi nariya deal panirukkar especially she uh, he is the one who uh, rose uh, voice against uh, lgbt uh, topic seringla lgbt na ungalku therinjirukalam lgbt appadina lesbian gay bisexual and transgender so ivanga related ana nariya topics la ivaroda novels la vechirukkar In fact, in the novel, we can see a different type of type of perspective in the play. For example, for example, we can see a normal literature. But in the play, we can see a deal with LGBT in a certain way. For example, we can see a play on a muggy night in Mumbai. We can see a play on a muggy night in Mumbai. அதில் ரொம்ப அழகாக வந்து இந்த எல்ஜிபிடி வந்து அது வந்து ரொம்ப ஒரு பிரஜைலான டாபிக் ரொம்ப ஹார்ஷாக ஹேண்டில் பண்ணோம்னா ஒரு மாதிரி டேபுவாக மாறிடும் ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஆக்வர்டான ஒரு ரைட்டிங்காக மாறிடும் இவர் ரொம்ப அழகாக அதை டீல் பண்ணியிருப்பார் ஆன் மகி நைட் ஆஃப் மகி நைட் இன் மும்பை அப்படின்ற ஒரு ஒர்க்கில் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா தாராவுமே இவரோட நிறைய பிளேஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப அழகான விஷயங்கள்லாம் ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பார் சரிங்களா ஸோ தாராவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தாராவும் வந்து நல்ல பிளே அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மாற்றான் படத்தில் ரெண்டு ட்வின் வந்து ஒட்டி பிறப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த தாராவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ட்வின் பிரதரும் ட்வின் சிஸ்டரும் வந்து அவங்களோட ஸ்டோரியை வந்து டீல் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இவரோட பிளேஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மலான சப்ஜெக்ட்ஸை டீல் பண்ணாமல் ரொம்ப கொஞ்சம் வித்தியாசமான சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து டீல் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அதில் வந்து மகேஷ் தத்தானி வந்து ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு பர்சனாலிட்டியாக இருப்பார் எஸ்பெஷலி அவர் வந்து மெயினாக எதை டீல் பண்ணுறார் அப்படின்னா ஹீ ஃபோக்கஸஸ் மோஸ்ட்லி ஆன் ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் அதே மாதிரி இந்த எல்ஜிபிடி பேஸ்டு ஸ்டடீஸும் பார்ப்பார் சரிங்களா இப்போ இந்த நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஆன் மகி நைட் இன் மும்பை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எல்ஜிபிடிஸ்லாம் வந்து ஒரே இடத்துல வந்து மீட் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி இருக்கிறதா அந்த ஹோல் பிளேவே சரிங்களா ஹோல் பிளேவே எதை பற்றி டீல் பண்ணுதுன்னா எல்ஜிபிடின்றது தப்பா லெஸ்பியனாக இருக்கிறது தப்பா அல்லது கேவாக இருக்கிறது தப்பா இல்லை பைசெக்ஷுவலாக இருக்கிறது தப்பா அல்லது டிரான்ஸ்ஜெண்டராக இருக்கிறது தப்பா இல்லை இவங்களோட 
ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு சொசைட்டி வந்து இவங்களை எப்படி பார்க்குது அப்படின்றதெல்லாம் அந்த பிளேல ரொம்ப அழகா டீல் பண்ணிருப்பாரு ஏன்னா அது ரொம்ப ஃப்ரெஜைலான டாபிக் அது ரொம்ப அதிகமா இது பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு மாதிரி ஆஹ் ஆக்வர்ட கூட கிரியேட் பண்ணலாம் பட் அவர் வந்து ரொம்ப அழகா டீல் பண்ணிருப்பாரு ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ரைட்டா அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்ல இந்த பிளேல பார்த்தோம்னா பிளேவோட டைட்லே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு கெஸ்ட் பண்ண இருக்கலாம் நீங்க டான்ஸ் லைக் எ மேன் டான்ஸ் லைக் எ மேன் வை டோன்ட் வை டு யூ டான்ஸ் லைக் எ உமன் அப்படின்ற கொஷின் தான் அங்கே உள்ளுக்குள்ள இருக்கு சரிங்களா வை டு யூ டான்ஸ் லைக் எ உமன் டான்ஸ் லைக் எ மேன் அப்படின்னா அப்போ அங்கேயுமே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஏதோ ஒரு ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கு அதை வந்து இந்த பிளே டீல் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம வந்து ஸ்பெக்குலேட் பண்ண முடியுது பிளேவை பார்க்கும் போதே ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பிளே டான்ஸ் லைக் எ மேன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் வாஸ் ப்ரீமியர்ட் பிளேனாலே நார்மலா ப்ரீமியர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் இது பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ப்ரீமியர் ஆனது பப்ளிஷ் ஆனது எல்லாமே ஒரே இயர் தான் நைன்டீன் எயிட்டி நைன்ல ஓகே ஸோ ஆன் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் இந்த பிளே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து எனாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த ட்ராமா வந்து எதை ரிசால்வ் பண்ணுது அப்படின்னா ட்ரீம் ரியாலிட்டியை பேஸ் பண்ணுது இப்போ இந்த ட்ராமா பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் ஹேஸ் டூ ஆக்ட்ஸ் சரிங்களா இந்த டூ ஆக்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் டேவை டீல் பண்ணுது செகண்ட் ஆக்ட் வந்து அப்படியே அவரோட ஃபிளாஷ் பேக்கை டீல் பண்ணுது ரெண்டுமே ரொம்ப அழகா வந்து இதுல கொண்டு வந்திருப்பாரு ஸோ இதுல வந்து வெரைட்டி ஆஃப் திங்ஸை வந்து இந்த ட்ராமால வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு எஸ்பெஷலி ஹவு மணி மைண்டட் பீப்புள் வேர் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா நைன்டீன் நைன்டிஸ்ல பீப்புள் வந்து எவ்வளோ மணி மைண்டடாக இருந்திருக்காங்க எப்படி வந்து சோஷியல் ஓரியன்டடாக இருந்திருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் இப்பயுமே சோஷியல் ஓரியன்டடாக தான் இருக்காங்க சொசைட்டி ஓரியன்டடாக தான் இருக்காங்க மணி மைண்டடாக எப்படி இருக்காங்க ப்ராப்பர்ட்டி மைண்டடாக எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் இந்த பிளேல ரொம்ப அழகாக டீல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த பிளேவை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மகேஷ் தத்தானி பற்றி பார்த்துட்டு இந்த பிளேவை பார்க்கலாம் ஸோ மகேஷ் தத்தானி ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ ஏர்லியர் ஹி வாஸ் பார்ன் ஆன் செவன்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட் Uh, in 1958 in Bangalore. So, he's an actor, director, as well as a playwright. ஃபிஃப்டி எயிட் இன் பேங்களூர் ஸோ ஹீ இஸ் அன் ஆக்டர் டிரெக்டர் ஆஸ் வெல் அஸ் அ பிளே ரைட் அண்ட் ஹிஸ் ப்ரா ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் இவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது தான் இது நம்மளுடைய வேர் தேர் இஸ் அ வில் அவர் தான் வந்து அவரோட ப்ராமினன்ட் ஒர்க்காக இருந்தது ஸோ அவரோட செகண்ட் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவரோட செகண்ட் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தாரா சரிங்களா அண்ட் தாரா அதே மாதிரி அவரோட தேர்ட் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரேவ்லி ஃபார்ட் த குவீன் இதெல்லாம் இது இவரோட ஃபோர்த் ஒர்க்கான ஃபைனல் சொல்யூஷன் இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல வந்து பப்ளிஷ் ஆச்சு இதுக்காக இவருக்கு சாகித்ய அகாடமி கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா அண்ட் இவர் இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா ரேடியோக்கெலாம் பிளே எழுதுனார் ரேடியோ பிளேஸ்லாம் எழுதுனார் ஸோ அது மாதிரி இவரோட செவன் ஸ்டெப்ஸ் அரவுண்ட் த ஃபயர் வந்து ரொம்ப ப்ராமினண்ட்டான ரேடியோ பிளே அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் இதோட பிளே ஒரு லிஸ்ட் டான்ஸ் லைக் மேன் ஃபர்ஸ்ட் பிளே தாரா செகண்டு பிரேவ் ஃபார்ட் த குவீன் தேர்டு அண்ட் ஃபா ஃபைனல் சொல்யூஷன் தான் ஃபோர்த்து பிளே இந்த ஃபைனல் சொல்யூஷனுக்கு தான் ஹி ஹேஸ் காட் சாகித்ய அகாடமி அண்ட் ஆன் அ மகி நைட் இன் மும்பை இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் இதை பற்றி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இதில் தான் எல்ஜிபிடி டிஸ்கஷன்லாம் ரொம்ப அழகாக டீல் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு சொன்னேன் அண்ட் இந்த செவன் சர்க்கிள்ஸ் ரவுண்ட் த ஃபயர் வந்து ரேடியோ பிளே பிபிசிக்காக இவர் பண்ணின ரேடியோ பிளே அதே மாதிரி தேர்ட்டி டேஸ் இன் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் ஒன்ல எழுதியிருக்காரு பிரீஃப் கேண்டில் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்ல எழுதியிருக்காரு இவருக்கு அவார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவருடைய அந்த டான்ஸ் லைக் எ மேன் இவரோட ஃபர்ஸ்ட் பிளே வந்து டான்ஸ் லைக் எ மேன் இது வந்து மூவியாக வந்துச்சு ஸோ அதுக்கு வந்து பெஸ்ட் பிக்சர் அண்ட் இங்கிலீஷ் அவார்ட் கிடைச்சிருக்கு நேஷனல் பண்ணரோ மாட்டர் வந்து அதே மாதிரி ஹி ஹாஸ் காட் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல சாகித்ய அகாடமியும் வாங்கியிருக்காரு சரிங்களா இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பிளேல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் பிளேல டான்ஸ் லைக் அ மேன்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது டைட்டிலே நமக்கு சொல்லும் ஹவு அ மேன் வந்து என்னதான் என்ன ப்ரொஃபஷனுக்கு தான் சூட் ஆவான் என்ன கெரியர் வந்து அவருக்கு வராது அப்படின்றத டைட்டிலே சொல்லுது ஸோ எஸ்பெஷலி ஒரு டான்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கெரியர் வந்து மேலுக்கான கெரியர் கிடையாது அப்படின்றத
அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபாதர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபாதர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபாதரோட நேம் வந்து அமிர்த்லால் இந்த அமிர்த்லால் யார் அப்படின்னா இவர் தான் அந்த ஃபாதர் இவரோட சன் வந்து யார் அப்படின்னா ஜெயராஜ் இந்த ஜெயராஜ் வந்து ஹீ ஹீ ஹேஸ் ஸோ மச் லவ் டுவர்ட்ஸ் டான்ஸ் அவருக்கு டான்ஸ் ஆடுறது அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு ஜெயராஜுக்கு ஸோ ஹீ வாண்ட்ஸ் டு பி அ டான்ஸர் ஹீ வாண்டட் டு பி அ டான்ஸர் ஹீ ஹேட் ஸோ மச் பேஷன் டுவர்ட்ஸ் டான்ஸ் அண்ட் ஹீ வாண்டட் டு டேக் அப் இஸ் கெரியர் ஆஸ் அ டான்ஸர் என்ன டான்சர் பரதநாட்டியம் டான்சர் ஸோ பரதநாட்டியம் டான்சர் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அதுக்கான நளினங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த நளினங்கள்லாம் தெரியும் போது அவர் அதே மாதிரி அவர் ரொம்ப நளினமாக பாவத்தோடு அவர் வந்து நடந்துக்கிறார் ஜெயராஜ் அதனால் அவங்க அப்பா வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல தான் பையன் பண்ணுறதெல்லாம் தான் பையன் வந்து ஒரு அவ அந்த பையன் வந்து ஒரு பெரிய லாங் ஹேர் வளர்த்துக்கிறது அல்லது ஒரு மாதிரி உமன்லி கெயரோட பேசுறது கெயர் நினைங்க பேசுறது அப்படியே ஒரு பெண் பேசுகிற மாதிரியாக இருக்கிறது அதே மாதிரி ஒரு அந்த எஃபிமினேட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்டைல் வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்கல சரிங்களா அந்த லாங் ஹேர் எஃபிமினேட் விமன்லி ஸ்பீக்கிங் ஸ்டைல் இதெல்லாம் அமிர்த்லாலுக்கு பிடிக்கல ஸோ அதனால் இதை பண்ணாத யூ ஷுட் நாட் டான்ஸ் ஆர் யூ ஷுட் நாட் ஃபாலோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு அமிர்தலால் வந்து அவங்க அப்பாட்ட சொல்லும்போது சார் அது அவர் சா பையன்கிட்ட பையனான ஜெயராஜ்கிட்ட சொல்லும்போது அவர்னால் ஏற்றுக்க முடியல ஜெயராஜ் என்ன பண்ணுறாரு வீட்டை விட்டே வெளியில் போயிடுறார் வெளியில் போயிட்டு ஒரு டூ டேஸ் கஷ்டப்படுறாரு மறுபடியும் ரிட்டன் ஆகிறாரு ஸோ இதை தான் எப்படி இந்த பிளேயில் வருது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த பிளேயில் இருக்க கேரக்டர்ஸ் ப்ராமினன்ட் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் தான் அப்பியர் ஆகிறது ஸ்டேஜில் அப்பியர் ஆகிற கேரக்டர் ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் தான் யார் யார் ஜெயராஜ் ரத்னா அமிர்தலால் ஸோ அமிர்தலால் யாரு அப்பா அமிர்தலாலோட அமிர்தலால் வந்து ஃபாதர் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபாதரோட ஃபாதர் வந்து இவரோட சன் தான் அமிர்தலாலோட சன் தான் ஜெயராஜ் ஜெயராஜ்க்கு வந்து ஜெயராஜோட ஒய்ஃப் பேரு ரத்னா சரிங்களா அண்டு ஜெயராஜ்க்கும் ரத்னாக்கும் ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க டாக்டரோட பேரு லதா அண்டு டாட்டர் வந்து ஒரு பையனை வந்து லவ் பண்ணுறாங்க அந்த பையனோட பேர் பிஸ்வாஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இமேஜில் இந்த ஒயிட் பைஜாமாஸில் இருக்கிறது ஜெயராஜ் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த ரெட் கலர் சாரியில் இருக்கிறது நம்ம வந்து லதா அண்ட் அந்த ப்ளூ கலர் ஒரு லாங் ஸ்கர்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ளூ கலர் லாங் ஸ்கர்ட்டில் இருக்கிறது ரத்னா அம்மா ஒய்ஃப் அதாவது ஜெயராஜோட ஒய்ஃபு ரத்னா அண்ட் லதா அண்ட் விஸ்வாஸ் இந்த நாலு பேர் தான் இந்த இமேஜில் இருக்காங்க அமிர்தலால் இல்லை இப்போ இந்த பிளே ரெண்டு ஆக்ட் அப்படின்ற இல்லைங்களா குரோனலாஜிக்கலாக நான் இந்த பிளேவோட ஸ்டோரி அப்படியே சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பிளேவோட சமேஷ் நம்ம அதை பிளேவோட கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் இந்த பிளேவோட ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டில் என்ன அப்படின்னா லதா ஃபஸ்ட்டு யார் இந்த பிளேவோட ஃபஸ்ட் ஆக்டில் யாராக இருக்காங்க அப்படின்னா லதாவும் விஸ்வாஸும் வர்றாங்க லதாவும் விஸ்வாசும் அப்படியே பேசிக்கிட்டே வர்றாங்க பேசிக்கிட்டே வரும்போது இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது அந்த வீடு ரொம்ப அழகாக இருக்குது பிரம்மாண்டமாக இருக்குது இந்த வீடு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த வீடு பார்க்குறதுக்கு அந்த வீட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஹால் இருக்குது பெரிய ஹால் அதே மாதிரி ஒரு ஓ ஓல்டு டெலஃபோன் இருக்குது நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் இருக்குது இந்த வீட்டோட ரைட் சைடில் பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய டான்ஸ் ஹால் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் பெட்ரூம் இருக்குது அந்த டான்ஸ் ஹால் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது அந்த டான்ஸ் ஹாலில் அங்கங்கே புக்ஸ் எல்லாம் புக் ஷெல்ஃபாக இருக்குது புக்ஸ் எல்லாம் அடிக்க வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த வீடெல்லாம் சுற்றி பார்த்துக்கிட்டே விஸ்வாஸ் வந்து லதாட்டை பேசுகிறாரு லதாவும் விஸ்வாஸும் ஆக்சுவலாக லவ்வர்ஸ் இப்போது விஸ்வாஸ் எதுக்கு இது வந்து யாரோட வீடு அப்படின்னா லதா இருக்காங்க இந்த வீட்டில் லதாவோட பேரண்ட்ஸ் ஆன ஜெயராஜ் ரத்னா இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இப்போ வந்து விஸ்வாஸ் வந்து லதாட்டை பேசிக்கிட்டே இருக்கு இவ்வளோ பெரிய வீடாக இருக்கு பரவாயில்லையே நல்லா இருக்கு அப்படின்லாம் பேசிட்டு இருக்காரு எங்க உங்க அப்பா அம்மா அப்படின்னு விஸ்வாஸ் கேட்கிறாரு உடனே வந்து லதா என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் எங்க மிருதங்கம் விஸ்வா வித்வான்க்கு வந்து கொஞ்சம் கையில ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் அவங்கள பார்க்க போயிருக்காங்க அவரோட பேரு ஸ்ரீனிவாஸ் ஸ்ரீனிவாசன் சரிங்களா சார் ஸ்ரீனிவாசன் வந்து மிருதங்கம் வித்வான் அதே மாதிரி இவங்களும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க ஃபேமிலியுமே வந்து ஒரு டான்ஸர் ஃபேமிலி யாரு ஜெயராஜ் ரத்னா 
லதா இவங்க மூணு பேருமே டான்ஸ் பண்ணுவாங்க மூணு பேருமே டான்ஸர்ஸ் சரிங்களா அந்த ஜெயராஜ் தான் வந்து நம்ம டான்ஸ் லைக் அ மேன் அந்த கேரக்டருக்கு ஜெயராஜ் தான் சூட் ஆவார் ஜெயராஜோட அப்பா தான் வந்து அமிர்தலால் ஸோ லதா சொல்கிறாங்க நான் மேரேஜுக்கு அப்புறமும் டான்ஸ் பண்ணால் உனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க விஸ்வாஸ் வந்து எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீ டான்ஸ் ஆடிக்கோ அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நான் வந்து அப்ராட்லாம் போய் டான்ஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதெல்லாம் உனக்கு எதுவும் ப்ராப்ளமாக இருக்காது இல்லை அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க இவரும் விஸ்வாசம் வந்து எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த ரூம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த இந்த டான்ஸ் ஹாலில் தான் எங்கள் அப்பா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவார்னு லதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க இங்கே தான் வந்து நான் கோச் எடுத்து கோச்சிங் இது பண்ணுவேன் ஸோ மிருதங்கம் மிருதுவான்லாம் இந்த இடத்துல உட்காந்து மிருதங்கம் வாசிப்பாங்க எங்கள் அப்பா ஜதி சொல்ல நான் ஆடை வடிவல் சொல்லுவார் இல்லைங்களா ஒரு படத்தில் எங்கள் மம்மி டே டான்ஸ் ஆட எங்கள் அப்பா ட்ரம்ஸ் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி இவங்க வந்து லதா வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து இப்படி இந்த இங்கெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து அதுவும் எஸ்பெஷலி அந்த ஸ்ரீனிவாசன் அப்படின்ற அந்த மிருதங்கம் வித்வானுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு அவங்க பார்க்க போயிருக்காங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் இந்த வீடு என்ன ரொம்ப ஓல்டாக இருக்கு இது எப்படி அப்படிங்கும் போது ஆமாம் இந்த வீடு வந்து எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து இந்த வீட்டை விற்க மாட்டேங்கிறாரு ஏன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து இந்த வீடு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எங்கள் தாத்தா வாழ்ந்த வீடு அமிர்தலால் அதுதான் தாத்தா எங்கள் தாத்தா வாழ்ந்த வீடுன்றதுனால எங்கள் அப்பா வந்து இந்த வீட்டை விற்க மாட்டேங்கிறாரு ஆனால் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்காரங்க ஒரு நல்ல லம்சம் அமௌண்ட்டுக்கு கேட்குறாங்க ஏன்னா இந்த வீடு வந்து சிட்டியோட சென்டரில் இருக்கிறதுனால இந்த வீட்டுக்கு வந்து அவ்வளோ வேல்யூ கொடுக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட நைன்டி லேக்ஸுக்கு இந்த வீடை கேட்குறாங்க ஆனால் எங்கள் அப்பா வீடை தரமாட்டேன்றாரு அப்படின்லாம் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது விஸ்வாஸ் வந்து ஒரு ரெட் கலர் ஷாலை பார்க்குறாரு ரெட் கலர் ஷாலை பார்த்தோன்னே வா இது என்ன இவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த ஷாலு அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே லதா சொல்கிறாங்க ஆமாம் இந்த ஷால் வந்து இதுவும் எங்கள் அப்பா வந்து எங்கள் தாத்தா ஞாபகமாக வச்சுருக்காரு எங்கள் தாத்தா வந்து அந்த காலத்தில் ஒரு பெரிய ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் எங்கள் தாத்தாவுக்கு இந்த ஷாலை வந்து மைசூர் மகாராஜா வந்து ப்ரைஸாக கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவருக்கு விஸ்வாஸ்க்கு இந்த ஷால் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ஷால் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது போட்டாலே கிங்கு மாதிரி இருப்ப மாட்டிருக்கு நான் கண்டிப்பாக மேரேஜ்க்கு அப்புறம் உங்கள் அப்பா கிட்டே இந்த ஷாலை தான் நான் வந்து கேட்க போகிறேன் அப்படின்றாங்க அப்படியா அப்படின்னா இவங்களும் அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கரெக்டாக அப்போ தான் ஜெயராஜு ரத்னா என்ட்ரு ஆகிறாங்க அதாவது லதாவோட அம்மா அப்பா என்ட்ரு ஆகிறாங்க அவங்க எங்கே போயிருந்தாங்க அந்த ஸ்ரீனிவாசனுக்கு கையில் அடிபட்டிருக்கு அப்படின்றதுக்காக பார்க்க போயிருந்தாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் வந்தோடனே ஜெயராஜ் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா லதா கிட்டே ஸ்ரீனிவாசனுக்கு ரொம்பவே இன்ஜுரி ஆயிருக்குமா அவருக்கு வந்து ஃப்ராக்சரே ஆகிடுச்சு அவர்னால நம்ம கச்சேரிக்கு வாசிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம யாராவது வேற ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் அரேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னு பேசுகிறாரு உடனே இல்லை தப்பிடி ஆச்சுச்சோ அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த பெரிய டான்ஸிங் ஹால் இருந்தது இல்லையா அங்கே வந்து ஒரு கபோர்டில் புக் ஷெல்ஃப் பக்கத்தில் ஒரு கபோர்டு இருக்குது அந்த கபோர்டில் இருந்து சரி நாங்கள் ரெண்டு பேர் பேசுகிறோம் நீங்கள் ரெண்டு உள்ளே போங்கன்னோடனே இவங்க உள்ளே போயிடறாங்க யார் லதாவும் லதாவோட அம்மாவான ரத்னாவும் உள்ள போயிடறாங்க சம் ஹவுஸ் ஒர்க்குக்காக அதாவது கிச்சனுக்கு போயிடறாங்க சரிங்களா அந்த டைமில் இவங்க இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இவர்கிட்ட பேசுகிறார் யார் ஜெயராஜ் வந்து விஸ்வாஸ்கிட்ட பேசுகிறாரு விஸ்வாசை பற்றி கேட்குறாரு உங்கள் அப்பா எப்படி அப்படின்னு கேட்குறாரு எங்கள் அப்பா வந்து நிறைய கமர்ஷியல் ஹவுசஸ்லாம் வச்சுருக்காரு நிறைய வீடுகள்லாம் வாடகை கொடுத்துருக்காங்க எங்கள் அப்பா ஓரளவுக்கு ரிச் தாங்க அங்கிள் அதே மாதிரி எங்கள் அப்பா ஒரு பெரிய ஸ்வீட் ஷால் ஸ்வீட் ஷாப் வச்சுருக்காரு நானும் ஸ்வீட் ஷாப்பும் பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி எங்களுக்கு எங்கள் வீ எங்கள் அப்பா பேரில் நிறையா ஹவுசஸ்லாம் ரெண்ட்டுக்கு விட்டுருக்கோம் அப்படின்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் அந்த வேற போட்ஸ்லாம் பற்றி விசாரிச்சுட்டு இருக்காரு விசாரிச்சுக்கிட்டே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஷாலை பற்றி கேட்குறாரு ஷாலை பற்றி கேட்டோடனே ஆமாம் இது எங்கள் அப்பாவோட ஷாலு அப்படின்றாங்க இதுக்கு இடையில் இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் இதுக்கு இடையில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெலஃபோன் ரிங் அடிக்குது அதாவது ஜெயராஜ் வர்றதுக்கு முன்னாடி டெலஃபோன் ரிங் அடிக்குது டெலஃபோன் ரிங் அடித்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம விஸ்வாஸ் போய் அந்த டெலஃபோன் காலை அட்டன் பண்ணுறாரு டெலஃ
சன்னின்லா மே ஹாவ் த இன்டென்ஷன் டு சேல் திஸ் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் விஸ்வாஸ் அதாவது இப்போது வந்து மிஸ்டர் ஜெயராஜுக்கு இந்த வீட்டை வைக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை மேபி ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் ஜெயராஜோட சன்னின்லா இந்த வீட்டை வித்தாலும் வைப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டெலிஃபோன் காலை கட் பண்ணுறார் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஜெயராஜ் வந்துட்டார் ஜெயராஜ் எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஜெயராஜும் விஸ்வாசும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அபவுட் விஸ்வாஸ் வேர் அபவுட்ஸ் அண்ட் அபவுட் இஸ் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இப்போ ரத்னாவும் லதாவும் உள்ள போயிருக்காங்க வீட்டுக்குள்ள போயிருக்காங்க தே ஆர் நாட் இந்த சீன் சரிங்களா இப்போ வந்து பேசிக்கிட்டே இந்த ஷாலை பற்றி கேட்கும்போது ஷாலை பற்றி ஷாலோட க்ளோரி அதே மாதிரி ஜெயராஜ் வந்து தன்னோட அப்பாவை பற்றியும் அப்பா எவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு மெஜஸ்டிக்கான பர்சன் அந்த சிட்டிலேயே வந்து அவரை எப்படி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எல்லாத்துக்கும் பரிச்சயமான ஒரு நபர் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது விஸ்வாஸ் என்ன கேட்கிறாரு ஓகே அங்கிள் எனக்கு வந்து இந்த ஷாலை வந்து தருவீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே ஜெயராஜுக்கு வந்து என்ன பதில் சொல்கிறேன்னே தெரில ஏன் ஏன் அப்படி இருக்காருன்னா கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே சைலண்ட்டாக இருக்கார் ஏன்னா அது வந்து அவங்க அப்பாவோட ஷால் சரியா ஸோ அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்குறாரு நம்ம அப்பா ஞாபகார்த்தமாக அப்பாவுக்கு மைசூர் மகாராஜா கொடுத்தது அவரு வந்து நம்ம அப்பா எவ்வளவு பத்திரமா வச்சிருந்திருப்பாரு நம்ம இதை எவ்வளவு பத்திரமா அப்பா ஞாபகமா வச்சிருக்கோம் திடீர்னு இந்த பையன் கேட்கறானே அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்டு உடனே என்ன சொல்றாருன்னா ஜெயராஜ் ஓகே அவங்க மேரேஜுக்கு அப்புறம் வேணாலும் பார்க்கலாம் யோசிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே விஸ்வாஸ்க்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன சந்தோஷம் அப்படின்னா அப்ப நீங்க மேரேஜுக்கு ஒத்துக்கிறீங்களா வி ஆர் வெரி ஹாப்பி அப்படின்லாம் இவரும் ரொம்ப குஷி ஆயிடுறார் விஸ்வாஸ் ஸோ இந்த உடனே என்ன பண்ணுறாருன்னா ஜெயராஜ் வந்து ஓகே ஆமாம் எனக்கும் உங்களுக்கு உங்கள் உங்களுக்கு வந்து என் பொண்ணை கொடுக்குறதுல எந்த ஆட்சேபனமும் இல்லை அதே மாதிரி மை டாட்டர் ஹேஸ் டு டான்ஸ் த்ரூ அவுட் அவர் லைஃப் ஷி ஹேஸ் டு டான்ஸ் சரிங்களா எங்களுக்கு வந்து அந்த பொண்ணை ஆட வச்சு பணம் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசை இல்லை பட் நடனம் அப்படின்றது ஒரு கலை என் பொண்ணை வந்து த்ரூ அவுட் த லைஃப் ஷி ஹேஸ் டு டான்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்கிறார் இவர் அதுக்கும் விஸ்வாஸ் வந்து ஓகே அப்படின்னு அக்ரி பண்ணிக்கிறாரு ஸோ க கபோர்டில் போய் விஸ்கி எடுத்துகிட்டு வந்து ரெண்டு பேரும் விஸ்கி வந்து குடிக்கிறாங்க ஸோ இதோட ஆக்ட் ஒன் முடியுது ஸோ ஆக்ட் ஒன் எல்லாமே ப்ரெசென்ட்டில் நடக்குது ப்ரெசென்ட் இன் த சென்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் நடக்கிற கதை சரிங்களா நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் நடக்கிற கதை இப்போது ஆக்ட் டூ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்ட் டூ வந்து என்ன அப்படின்னா ஆக்ட் டூவில் வந்து பாஸ்டில் நடக்கிற கதை அந்த பாஸ்ட்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டேஜில் வந்து மூணு கேரக்டர் இருக்காங்க அந்த மூணு கேரக்டர் யாரு அப்படின்னா இந்த இந்த பர்டிகுலர் இமேஜ் வந்து ஆக்டு டூவோட இமேஜ் கிடையாது ஆக்ட் ஒன்னோட இமேஜ் சரிங்களா ஸோ ஆக்ட் டூல யாரா என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அமிர்தலால் இருக்காங்க ஜெயராஜ் வருவாங்க ரத்னா வர்றாங்க இவங்க மூணு கேரக்டர் தான் ஆக்ட் டூல இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் லதா கூட ஆக்ட் டூல ஆக்ட் டூ அதாவது ஃபிளாஷ்பேக்ல லதா கூட இல்லை பிறக்காத டைம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா இந்த அமிர்தலால் வந்து தன்னோட சன்னு கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு ஏன் டான்ஸ் ஆடுற எதுக்கு இப்படி லாங் ஹேர் வளர்த்துக்கிற இப்போ இருக்க ஆக்ட் ஒன்ல இருந்த ஜெயராஜ் பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு கிராப் ஹேர் கட்ல சரிங்களா கொஞ்சம் ஓல்டரா இருக்காரு இதே ஆக்ட் டூல வந்து பார்த்தோம்னா ஃபிளாஷ்பேக்ல ஜெயராஜ் வந்து பார்த்தோம்னா லாங் ஹேர் வச்சிருக்காரு அதே மாதிரி வந்து கொஞ்சம் நளினமா நடக்கிறாரு சரிங்களா ஒரு ஆண் நல்லினமா நடக்கிறது எல்லாத்துக்கும் பிடிக்காதுன்னு வைங்களேன் குறிப்பா அந்த ஆணோட அப்பாவுக்கு பிடிக்கல அமிர்தலாலுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல தான் பையன் வந்து சின்ன அதான் பையனோட சின்ன வயசுல பார்த்தோம்னா அவர் வந்து ஒரு நல்லினமா நடக்கிறாரு இப்போ ஒரு படம் கூட வந்துச்சு வரலாறு வரலாறுல பார்த்தோன்னா அஜித்குமார் வந்து பரதநாட்டியம் டான்சர்ன்றதுனால அந்த படம் ஃபுல்லாவே ரொம்ப நல்லினமா நடப்பாரு சரிங்களா அதே மாதிரி அவங்களோட அவரோட ஸ்பீச் ஸ்டைலுமே அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு மாதிரி உமன்லி உமன்லி கேயர்ல இருக்கும் சரிங்களா உமன்லி கேயர்ல கொஞ்சம் மாதிரி ஒரு மாதிரி எஃபிமே எஃபிமினேட்டா பேசுவார் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குங்களா அதே மாதிரியே இவர் பேசுறாரு ஸோ இதனால சுத்தமா வந்து இவருக்கு பிடிக்கல யாருக்கு அப்பாவுக்கு பிடிக்கல அமிர்தலாலுக்கு பிடிக்கல ஜெயராஜ் இப்படி நடந்துக்கிறது ஸோ அவர் திட்டார் நீ பரதநாட்டியம் கத்துக்காத அப்படின்றாரு அதே மாதிரி இவர் ஏன் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்றாரு அப்படின்னா ஜெயராஜோட பரதநாட்டியம் மாஸ்டர் இருக்காரு இல்லைங்களா குரு அவருமே பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி லாங் ஹேர் வச்சுக்கிட்டு ஒரு பெரிய ட்ரெஸ்ஸுமே கவுன் மாதிரியான ட்ரெஸ் போட்டுட்டு சரிங்களா அவர் நடக்கிறதும் பார்த்தோம்னா அந்த
அவங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்கல அவங்க அப்பா திட்டுறாரு இந்த மாதிரி நடந்துக்காத இப்ப பண்ணாத அப்படின்றாரு நீ மெயினா பரதநாட்டியம் கத்துக்காத பரதநாட்டியம் இது பண்ணாத அப்படின்லாம் சொல்றாரு அவரு ஜெயராஜ் வந்து கேட்கற மாதிரி தெரியல அண்ட் ரத்னா கிட்ட என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஏன் பையன் இப்படி பண்ணக்கூடாது டான்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றாங்க ரத்னா வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா மண்டே ஈவினிங்லாம் வந்து தேவதாசி ஹவுஸ்க்கு போறாங்க ரத்னா தேவதாசினா உங்களுக்கு தெரியல ப்ராஸ்டிடியூட் ஸோ இவரு சாரி தேவதாசினா ப்ராஸ்டிடியூட் கிடையாது அந்த ப்ராஸ்டிடியூட் ஹவுஸ்க்கு போறாங்க சரிங்களா அண்ட் இவருக்கு வந்து இதெல்லாம் சுத்தமா பிடிக்கிறதே இல்லை இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இந்த டான்ஸ் அப்படின்றது ப்ராஸ்டிடியூட்ஸோட இது அண்ட் ப்ராத்தல்ஸோட இது அப்படின்னு நினைக்கிறார் யாரு அமிர்தலா இது வந்து அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு தான் சன்னு வந்து டான்ஸ் வந்து பரதநாட்டியம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அண்ட் ரத்னா என்ன பண்றாங்கன்னா மண்டே ஈவினிங் அங்க ப்ராத்தல் ஹவுஸ்க்கு போறாங்களா எதுக்கு போறாங்கன்னா அங்க ஒரு ஓல்டு தேவதாசி இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பரதநாட்டியம் கத்துக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சுத்தமா பிடிக்கல யாருக்கு அமிர்தலாளுக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து சொல்லும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள பிரச்சனை வருது அமிர்தலாலுக்கும் ஜெயராஜ்க்கும் ரத்னாவும் இந்த இதுல வர்றாங்க ஸோ அதனால அமிர்தலால் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இவங்களை வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில போக சொல்றாரு வீட்டை விட்டு வெளியில போக சொன்னோடனே இவங்களும் வீட்டை விட்டு வெளியில போயிடறாங்க யாரு ஜெயராஜ் ரத்னா வீட்டை விட்டு வெளியில போயிடறாங்க வீட்டை விட்டு வெளியில போய் ரத்னாவோட அங்கிளோட ஹவுஸ்க்கு போயிடறாங்க ரத்னாவோட அங்கிளோட ஹவுஸ்க்கு போகும்போது ரத்னாவோட அங்கிள் வந்து நான் சொல்றதா நீங்க கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நடந்துக்கிறார் அதுவும் இவங்களுக்கு பிடிக்கல ஒரு டூ டேஸ் ரத்னாவோட அங்கிளோட ஹவுஸ்ல இருக்காங்க அப்புறம் வந்து அதுக்குள்ள இவங்க அப்பா வந்து வீட்டுக்கே வாங்க அப்படின்னே வீட்டுக்கே போயிடுறாங்க வீட்டுக்கே போனோடனே ரத்னாவோட அப்பா வந்து சாரி ரத்னாவோட அப்பான்ற மாதிரி ஜெயராஜோட அப்பா வந்து இப்போ ஒரு கண்டிஷன் போடுறாரு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா நீ வந்து இந்த மாதிரி விமன் மாதிரி உமன் மாதிரி நடந்துக்கிற பிஹேவியர் எல்லாம் மாத்தணும் கம்ப்ளீட்டா நீ இந்த மாதிரி நடந்துக்க கூடாது எனக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னு சரி அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு அதே மாதிரி ரத்னா கிட்ட பர்சனலா அமிர்தலால் என்ன சொல்றாருன்னா என் பையனை எக்காரந்த கொண்டு நீ டான்ஸ் பண்ண கூடாது வைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ரத்னாக்கு டான்ஸ் ஆடுறதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ரத்னாக்கு டான்ஸ்னா எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ அதை விட அதிகமா ஜெயராஜுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேத்துக்கும் டான்ஸ் ஆடுறதுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இவங்க இப்படி அமிர்தலால் இப்படி சொன்னோடனே ரத்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் என்ன சொல்கிறாருன்னா அமிர்தலால் வந்து நீ வேணா போய் டான்ஸ் பண்ண நான் உனக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் தரல ஆனால் ஏன் பையன் டான்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா எங்கள் ஃபேமிலி ரொம்ப ரெப்யூட்டடான ஒரு ஃபேமிலி எங்கள் ஃபேமிலியில் அதுவும் நான்லாம் எனக்குன்னு இந்த சொசைட்டியில் ஒரு பெரிய செல்வாக்கு இருக்குது என் பையன் இப்படி டான்ஸ் ஆடும்போது டான்ஸ் ஆடுறதை தாண்டி அவனோட பிஹேவியர்லாம் இப்படி மாறுறது எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல என்னால் சொசைட்டியை ஃபேஸ் பண்ண முடியல ஸோ என் பையனை டான்ஸ் ஆடாமல் பார்த்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா உனக்கு நான் டான்ஸ் ஆட பர்மிஷன் தரேன் அதே மாதிரி நீ இந்த வீட்டில் இருந்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த வீட்டில் இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு ரத் ரத்னாட்ட பர்சனலாக சொல்லும்போது ரத்னா என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா ஜெயராஜை பர்சனலாக அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க எஸ்பெஷலி எப்படி அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜெயராஜை வந்து ஜெயராஜ் டான்ஸ் பண்ணால் நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறது க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது டே ஜெயராஜை சப்ரஸ் பண்ணுறது உங்களால தான் எனக்கு இந்த நிலமை நீங்கள் டான்ஸே பண்ணாதீங்க நீங்கள் டான்ஸே பண்ணாதீங்கன்னு ஜெயராஜை பர்சனலாக டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ரத்னா அது வரைக்கும் ரத்னாவும் ஜெயராஜும் ஒன்றா டான்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் டான்ஸ் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ரத்னா என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா தான் டான்ஸ் ஆடணும் அப்படின்றதுக்காக ஜெயராஜை வந்து டாமினேட் பண்ணி ஜெயராஜ் வந்து ஜெயராஜ் என்ன பண்றாரு அவர் ஒரு மாதிரியான சம்மிசிவாவே மாறிடுறாரு சம்மிசிவ்னா என்னது கீழ்படிஞ்சு போற மாதிரியே மாறிடுறாரு சரிங்களா இப்போ இந்த ஸ்டோரி அப்படியே போயிட்டு இருக்கு ரத்னா வந்து நிறைய பக்கம் போய் டான்ஸ் ஆட டான்ஸ் ஆட போறாங்க ஜெயராஜ் வந்து வீட்லயே இருக்கிறாரு அவருக்கு டான்சிங் இதெல்லாம் டான்ஸ் அவர் டான்ஸ் பண்ணாலும் டே ஜெயராஜை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ரத்னா இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்குது அந்த குழந்தை யாரு அந்த குழந்தையோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த குழந்தையோட பேரு சங்கர் சரிங்களா அப்போ ஜெயராஜுக்கும் ரத்னாக்கும் பிறக்கிற ஃபர்ஸ்ட் குழந்தையோட பேரு சங்கர் அந்த சங்கர் என்ன ஆகிறாரு அப்படின்னா இவங்க ரத்னா வந்து அடிக்கடி டான்
இந்த நானியும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா குழந்தைய தூங்க வைக்கிறதுக்காக அந்த அந்த காலத்துலலாம் ஒரு மருந்து இருந்திருக்கு அந்த மருந்து கொடுத்து கொடுத்து குழந்தைய தூங்க வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா குழந்தை அழுதுகிட்டே தொடர்ச்சியாக அழுதுகிட்டே இருக்கும்போது அந்த மருந்து கொஞ்சம் ஓவர் டோஸாக அந்த நானி வந்து கொடுத்ததுனால அந்த குழந்தை இறந்து போயிருது யார் சங்கர்ன்ற ஃபஸ்ட்டு குழந்தை இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குமான ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை சங்கர்ன்ற குழந்தை இறந்து போயிருது ஸோ இதுவும் ஒரு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது என்ன அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே பயங்கர பிரச்சனை வருது மறுபடியும் ரத்னா வந்து இதுக்கும் வந்து யாரை பிளேம் பண்ணுறாங்க ஜெயராஜை தான் பிளேம் பண்ணுறாங்க உன்னால் தான் நீ மட்டும் ஒரு மேன்லியாக மேன்லியாக அந்த வார்த்தை அது தான் நீ மட்டும் மேன்லியா ஒரு உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா அந்த காலத்துலயே நைன்டீன் நைன்டிஸ்லாம் அப்படிதான டாக் பேசுவாங்க உத்தியோகம் புருஷ லட்சணமா நீ வந்து ஒரு வேலைக்கு போயிருந்த அப்படின்னா நான் எதுக்கு இப்படி டான்ஸ் ஆட போயிடுறேன் போய் போயிருக்கு போறேன் டான்ஸ் ஆட போகாம இருந்திருந்தானா நம்ம குழந்தை வந்து நம்மளே பார்த்து இருந்திருக்கலாம் நம்ம குழந்தை உயிரோடு இருந்திருக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப விரக்தியில இருக்காங்க சோ இதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுறாங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் தான் லதா வந்து இது பண்றாங்க சோ இந்த இந்த மாதிரியான தொடர்ச்சியான தாக்குதல்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் ஜெயராஜ் வந்து கம்ப்ளீட்டா டான்சிங்கே விட்டுட்டு வீட்டுல இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிள்ளைய வந்து அப்படியே ஒரு அந்த பிளாஷ்பேக் முடிவுக்கு வருது சரிங்களா சோ இந்த பிளே வந்து இதுதான் பிளேவோட சமேஷம் அப்போ கரண்டி கரண்ட்ல இந்த பிளே வந்து நைன்டீன் நைன் எயிட்டி நைன்ல நடக்கும் போது பார்த்தோம் அப்படின்னா அமிர்தலால் வந்து இறந்துடுறாரு இவங்களுக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி கிடைச்சிருது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ நைன்டி நைன்டிஸ்லயே நைன்டி லேக்ஸ் தொண்ணூறு லட்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலயே தொண்ணூறு லட்சம்னா ஒருவேளை அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பத்தி இப்போ இப்போ இருந்ததுன்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு கோடின்னு கூட சொல்லலாம் சரிங்களா அந்த அளவுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ அந்த வீடோட வேல்யூ ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அது சிட்டியோட சென்டர்ல இருந்திருக்கு அந்த வீட்டுக்கு வெளியில எவ்வளவு பெரிய கார்டன் எல்லாம் இருந்துக்கலாம் எப்படி இருந்திருக்கணும்லாம் நம்ம கெஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த டான்ஸ் லைக் எ மேன்ல இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூவை நம்ம டீல் பண்றத தாண்டி ஒரு மனுஷன் வந்து எப்படி வந்து தான் லைஃப் வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்றத சொல்றார் இப்போ அந்த ஜெயராஜோட லைஃப் வந்து அவர் எவ்வளோ வந்து டான்ஸுக்காக ரொம்ப பேஷனேட்டா டான்ஸை வந்து பர்சீவ் பண்ணியிருக்காரு பட் தொடர்ச்சியா ஏன் அவர்னால பண்ண முடியல அப்படின்றதெல்லாம் இந்த பிளேல ரொம்ப அழகா தத்தானி வந்து டீல் பண்ணியிருக்கார் ஸோ என்னென்ன தீம்ல அப்படின்னா மெயினா ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் அந்த மாமனார் இருக்காரு பார்த்தீங்களா யாரு அமிர்தலால் அமிர்தலால் வந்து ஹி இஸ் ரெடி டு அலோ ஹிஸ் டாட்டர் இன் லா டு டான்ஸ் தன்னோட டாட்டர் இல்லாவ டான்ஸ் பண்றதுக்கு அவர் அலோவ் பண்றதுக்கு வில்லிங்கா இருக்காரு ஆனா தன்னோட சன்னை வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறார் காரணம் என்னன்னா தான் பையன் ஆஹ் அந்த விமனிஷ் ஆஹ் ஒரு மாதிரியான அந்த விமன்லி கேயர் நளினமான நடை லாங் ஹேர் வளர்த்துக்கிறது அதே மாதிரி ஒரு மாதிரியான எஃபிமினேட் ஸ்பீச்சா இருக்கிறது இதெல்லாம் அவர்னால ஏற்றுக்க முடியல ஸோ அதெல்லாம் அவர் அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறார் ஸோ ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் இங்கே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ஆம்பிஷன் யாருடைய ஆம்பிஷன் முக்கியம் மேனோட ஆம்பிஷனா விமனோட ஆம்பிஷனா இப்போ இந்த ரத்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல இவங்க டான்ஸ் பண்றது இல்லை எதுனாலனா இந்த பையன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் லதா பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களும் டான்ஸ் நிறுத்திடுறாங்க அதே மாதிரி ஜெயராஜும் வந்து டான்ஸ் ஆடுறது இல்லை இப்ப இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட கனவையும் யார் மூலமா பாசிபிள் ஆக்கிக்கிறாங்க லதா மூலமா சாத்தியப்படுத்திக்கிறாங்க ஸோ அப்ப ஆம்பிஷன் அப்படின்றது ஆணுடைய ஆம்பிஷன் எப்படி இருக்கும் பெண்ணுடைய ஆம்பிஷன் எப்படி இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் ஜெண்டர் தான் ஆம்பிஷன் சரிங்களா இதே வேற அந்த காலத்துல ஒரு பெரிய ஐஏஎஸ் ஆபீசர் ஆகணும்னு நினைச்சிருந்தாங்கன்னா மேபி இவர் அலோவ் பண்ணிருப்பாரா பண்ணிருக்க மாட்டாருன்றது செகண்டரி அப்ப ஆம்பிஷனுக்கு ஜெண்டர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ரோல் பிளே பண்ணுது அப்படின்றது இந்த பிளே டீல் பண்ணுது அதே மாதிரி ஆண் வந்து பரதநாட்டியம் ஆடுறது அந்த சமூகத்துல அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டதே இல்லை ஏன்னா அந்த நளினமா ஆடுறத ஏத்துக்க முடியாம அந்த சமூகம் இருந்திருக்கு அப்படின்றதும் இந்த பிளே டீல் பண்ணிருக்கு சஃபரிங்ஸ் என்னதான் பணக்கார வீட்டுல பிறந்திருந்தாலும் ஆஹ் ஹவு மணி பிளேஸ் வைட்டல் ரோல் அப்படின்றது அதே மாதிரி ஹவு பீப்புள் வேர் ப்ராப்பர்ட்டி மைண்டட் மணி மைண்டட் மணி ஓரியன்டட் ப்ராப்பர்ட்டி ஓரியன்டடா இருந்திருக்காங்க அதுக்காக எப்படி எல்லாம் இது பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றதும் சஃபரிங்ஸ் சப்ரஷன் சரிங்களா சப்ரஷன்னா ஆண் பெண்ணை சப்ரஸ் பண்ணல இந்த பிளேவை பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா ஆண் யாரு அமிர்தலால் வந்து அமிர்தலால் தன்னுடைய சன்னான ஜெயராஜையும் சப்ரஸ் பண்றாரு ரத்னாவையும் சப்ரஸ் ப
ஹி இஸ் ஸோ கால் உமன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இந்த சொசைட்டிக்கு இருக்கிற ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனான ஒரு ஆட்டிடியூட் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டீரியோ டைப்பான ஒரு எண்ணம் சரிங்களா ஸ்டீ ஸ்டீரியோ டைப்னா என்னது அவங்க ஒரு பர்டிகுலர் திங்கிங் வச்சுக்கிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நடக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் இந்த பிளேயில் ரொம்ப அழகாக டீல் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒருத்தரோட பெனிஃபிட்காக இன்னொருத்தரை மிஸ்லீட் பண்ணுறது அது யார் பண்ணனா நம்மளுடைய ரத்னா பண்ணாங்க இல்லையா ரத்னாவை டான்ஸ் ஆட ரத்னா போகணும் அப்படின்றதுக்காக அமிர்தலா ஏன்னா அதான் சொல்றாரு மாமனார் மாமனார் என்ன சொல்றாரு நீ நான் வேணா ஒன்னு அலோவ் பண்றேன் ஆனா என் பையனை டான்ஸ் ஆட அலோவ் பண்ண மாட்டேன் அப்படி நான் உன்ன டான்ஸ் ஆட அலோவ் பண்ணுனா நீ இந்த இதெல்லாம் நான் சொல்ற மாதிரி கேட்கணும் அப்படிங்கும் போது தன்னுடைய சுய லாபத்துக்காக தன்னுடைய ஓன் பெனிஃபிட்காக அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஜெயராஜ் மிஸ்லீட் பண்றாங்க ஜெயராஜ் தோ ஹி வாஸ் அ வெரி குட் டான்ஸா ரத்னா என்ன பண்றாங்க ஜெயராஜ நீ நல்லா டான்ஸ் ஆடுறது இல்லை உன் டான்ஸ்ல இது இல்லை அது இல்லைன்னு சொல்லி மிஸ்லீட் பண்ணி அவரை கடைசியில் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டே பண்ணிடுறாங்க சரிங்களா அவர் அவரோட டான்ஸவே முடிச்சிடுறாங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த பிளேயில் டீல் பண்ணியிருக்காங்க டான்ஸ் லைக் அ மேன் ஸோ இந்த பிளேவோட டைட்லே நமக்கு அதுதான் டீல் பண்ணுது டான்ஸ் லைக் அ மேன் மேன் வந்து டான்ஸ் பண்ணலாம் ஆனால் டான்ஸ் பண்ணால் மேன் மாதிரி டான்ஸ் பண்ணணும் உமன் மாதிரி டான்ஸ் பண்ணக்கூடாது கூடாது அதே அந்த பரதநாட்டியத்தில் பார்த்தோம்னா அதுக்கு அது சாத்தியம் இல்லை அதனால் அமிர்தலால் வந்து என்ன பண்ணுறாரு தன்னோட சண்ணை அலோவ் பண்ணலை ஸோ த இதுதான் இந்த பிளேவோட இது ஸோ இந்த பிளே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ ஜென்ரேஷன்ஸை டீல் பண்ணுது அந்த த்ரீ ஜென்ரேஷன் மைண்ட் செட் யாருன்னா அமிர்தலாலோட மைண்ட் செட்டு அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் அப்பா இதே ஜெயராஜன் ரத்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஜென்ரேஷனோட மைண்ட் மனநிலையை டீல் பண்ணுறாங்க இதே தேர்ட் ஜென்ரேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லதா விஸ்வாஸ் அவங்க தான் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் சரிங்களா அவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயினா கலை முக்கியத்துவம் இல்லாம அப்படியே எப்படி ஒரு மணி ஓரியன்டா மாறி இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே யாரு இன்ஃபேக்ட் லதாவுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா லதாவுக்கு வந்து டான்ஸ் ஆட பிடிக்கும் யாரு லதா யாரு ஜெயராஜன் ரத்னாவோட டாட்டர் அவருக்கு அவங்களுக்கு லதாவுக்கு டான்ஸ் ஆட பிடிக்கும் ஆனா டான்ஸ்ன்றது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு டைம்லி ஒரு ஹாபி மாதிரி தான் அவங்க பண்றாங்களே ஒழிய பேஷன் மாதிரி பண்ற லதா ரத்னாவோ அல்லது ஜெயராஜோ டான்ஸிங்க வந்து அவ்வளோ ஒரு பேஷனேட்டாக பண்ணின அளவுக்கு இவங்க பண்ணல யார் லதா வந்து அதை ஒரு ஹாபி மாதிரி தான் பண்ணுறாங்களே ஒழிய பேஷனாக பண்ணல சரிங்களா ஒருவேளை விஸ்வாஸ் அலோவ் பண்ணாமல் இருந்திருந்தா யார் விஸ்வாஸ் யார் லதாவோட லவர் விஸ்வாஸ் வந்து லதாவை அலோவ் பண்ணலைன்னா லதாவை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க டான்ஸ் அப்படியே தூக்கி ஓரம் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் இவங்க லதாவோட அப்பா அம்மாவான ஜெயராஜோ இவங்களோ யாரு ரத்னாவோ அந்த மாதிரி கிடையாது அவங்க ரெண்டு என்னது ரொம்ப பேஷனேட்டா டான்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதெல்லாம் இந்த ஒவ்வொரு நூக்கன் கார்னரும் இந்த பிளேல ரொம்ப அழகாக பிளே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேஜ் வைஸ் இந்த பிளே வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பிளே ரெண்டே ரெண்டு ஆக்டு தான் அரௌண்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி எயிட் சிக்ஸ்டி பேஜஸ் தான் இந்த பிளே இருக்கு ஆனா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்னே கால் மணி நேரம் ரன் டைம் தான் இந்த பிளே ஆனால் இந்த பிளேல ரொம்ப நுணுக்கமாக மேல்னா மேன் ஆண் மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து அவனை வந்து மேலாக இந்த உலக சமூகம் அக்செப்ட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கருத்தை சொல்லி ரொம்ப நுணுக்கமான டாபிக் வந்து ரொம்ப அழகாக மகேஷ் தத்தானி டீல் பண்ணியிருக்காரு நாட் ஓன்லி இந்த பிளே மகேஷ் தத்தானி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவரோட நிறையா பிளேஸில் இந்த மாதிரி டக்குன்னு ஈஸியாக வந்து எடுத்துக்க அக்செப்ட் பண்ண முடியாதது டக்குனு வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு இது இந்த இந்த டாபிக் எல்லாம் பேசுனா குற்றம் அப்படின்ற அளவுக்கு இந்த சமூகம் நினைக்கிற ஒரு டாபிக்ஸ் எல்லாம் அந்த டைம்லயே எப்போ இப்ப வந்து சட்டமே வச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க பாய் அண்ட் பாய் மேரேஜ் அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா ஆனா இவர் எப்போ இதெல்லாம் டீல் பண்ணிருக்காரு ஆனா மகி நைட்ஸ் ஆஃப் மும்பை எல்லாம் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்லயே டீல் பண்ணிருக்காரு சரிங்களா ஸோ அந்த டைம்ல எல்லாம் வந்து ஒரு லெஸ்பியன் ரிலேஷன்ஷிப்போ அல்லது கே ரிலேஷன்ஷிப்போ அந்த அந்த டைம்லாம் ஆஸ் பர் லா அதெல்லாம் அஃபென்ஸு அஃபென்ஸாக இருக்கும்போதே அந்த டாப்பிக்கை ரொம்ப அழகாக அது ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவான டாபிக் அதை வந்து அழகாக டீல் பண்ணியிருக்காரு சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ரைட்டிங்கில் வந்து எக்ஸ்பர்ட் மகேஷ் தத்தானி ஸோ அவரோட இந்த பிளேவும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெஜைலான டாப்பிக்கை ரொம்ப அழகாக டீல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிளேல வந்து பார்த்தோன்னா ஏகப்பட்
இட் இஸ் பேஸ்ட் ஸோ ஆம்பிஷன் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறது பாசிபிளாக இல்லையா அப்படின்றது இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஜெண்டர் அப்படின்றதையும் ஒரு அழகாக டீல் பண்ணியிருக்காங்க டான்ஸிங் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இந்த பிளேயில் டான்ஸிங் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு மோட்டிவாக இருக்குது அதுலேயும் வந்து யார் டான்ஸ் ஆடுறது குறிப்பாக ஆண் ஆடுறது இந்த சமூகம் ஏற்றுக்காது பரதநாட்டியம் ஆண் வந்து ஒரு நல்லினத்தோட ஒரு பெண்ணோட நல்லினத்தோட பெண்ணோட பாவனையோட டான்ஸ் ஆடுறத இந்த சமூகம் ஏற்றுக்காது அப்படின்றதும் இந்த பிளே சொல்லியிருக்கு வேறு சஃபரிங் சப்ரெஷன் சோஷியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டீரியோ டைப்புகள் ஆட்டிடியூடு அதே மாதிரி மிஸ்லீடிங் ஃபார் ஒன்ஸ் ஓன் பிலீஃப்க்காக அதெல்லாம் இந்த பிளேவோட தீம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் பிளே Uh, Mahesh Dattani's Dance Like a Man.